हेलो वेलकम टू बी एंकर देश संजीव और मैं आ गया हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके दैट इज़ फार्मूला नंबर थ्री टू स्पीक इंग्लिश ओके एंड दिस वाज़ द मोस्ट अवेटेड वीडियो एंड जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम लोग बात करें इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ के बारे में जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ तीन फार्मूले जिसके हेल्प से आप इंग्लिश बोल सकते हो ओके okay? एंड मैंने इसे अपने लाइफ में एनालाइज़ किया है मेरे एक्सपीरियंसेस हैं दैट्स वाई एम सेरिंग ओके तो फार्मूला नंबर वन था टेंसेस जिसमें जिसके हेल्प से आप सेंटेंस फॉर्म कर पाते हो इसके बाद फॉर्मूला टू में मैंने बताया कुछ स्टार्टर वर्ड्स जिसके हेल्प से कुछ नहीं एक्चुअली दे आर देर आर वन फोर्टी फाइव स्टार्टर वर्ड्स जिसके हेल्प से आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाते हो एंड फॉर्मूला नंबर थ्री में होगा कुछ फिक्स सेंटेंसेस कुछ कॉन्वर्सेशन एंड कुछ टेक्निक्स ठीक है विच इज़ डेफिनेटली गोना वर्क एंड यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर दैट ओके तो चलिए फॉर्मूला नंबर थ्री शुरू करते हैं जो भी आपको सब प्रीवियस वीडियो के लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और एल्स आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो बी बैंकर इंग्लिश स्पोकन वीडियोज एंड बिफोर स्टार्टिंग जो व्हाट्सएप पर मुझे जो लोग होमवर्क भेज रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारा पाँच हज़ार प्लस होमवर्क आ चुका है दोस्तों पाँच हज़ार प्लस होमवर्क चेक करना इज़ uh, आप समझ सकते हैं कैसा हो सकता है तो आई एम चेकिंग जिन लोगों को आंसर में रिप्लाई मिल चुका है उन ऑल द बेस्ट आगे बढ़िए आगे फॉलो कीजिए और जो लोग नहीं चेक हुआ जिनका वो आगे बढ़ते रहिए ओके okay, आगे बढ़ना रुकिए मत बट क्या करूँ जितना जल्दी हो सकेगा एज सुन एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई ओके तो घबराइएगा नहीं पेशेंस रखिएगा है ना आई विल रिप्लाई डेफिनेटली एंड चलिए शुरू करते हैं पहला है दोस्तों ये सारा जो सेंटेंस अभी होगा है ना ये सेंटेंस है कुछ फिक्स सेंटेंसेस जिसकी मैं बात कर रहा था इसको आपको मेमोराइज कर लेना है एज इट इज़ बहुत ज़्यादा नहीं होगा ये मैक्स टू मैक्स चालीस होगा ठीक है ये मोस्ट कॉन्वर्सेशन में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है एंड आपको इसको रट लेना है और थोड़ा दिमाग इसमें नहीं लगाना है इसलिए चूँकि अभी नहीं लगाना है इनिशियली चूँकि इस पर आप टेंस लगाओगे तो टेंस काम नहीं करेगा अच्छे से क्योंकि ये पैसिव सेंटेंसेस हो सकता है इनडायरेक्ट स्पीच हो सकता है ओके तो इसको आपको रट लेना है चलिए शुरू करते हैं आई यूज टू गो मैं जाया करता था मैं खाया करता था आई यूज टू ईट मैं खेला करता था आई यूज टू प्ले ठीक है मतलब इसमें आप वेरिएशन कीजिए ही जब ही उन लोग वह खाया करता था ही यूज टू ईट ठीक है मतलब इसको आपको ये एक फॉर्मेट है जिस पर आपको आप वेरिएशन जितना ला सकते हैं वो में चेंजेस कीजिए बट फॉर्मेट यही रहेगा ओके नेक्स्ट है उसे यहाँ होना चाहिए ही हैज़ सपोज टू बी ह्योर इसी को अगर आप दे के साथ लगा दें जैसे उन लोगों के लिए उन लोगों को यहाँ होना चाहिए दे हैव सपोज टू बी हो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ही है तो हैज़ लग गया एंड दे है तो हैव लग गया दैट्स वाई मैं आपको दोनों अलग अलग सेंटेंस को वेरिएशन में बता रहा हूँ ठीक है उन लोगों को यहाँ पे होना चाहिए नेक्स्ट वन इज इसी का पास्ट के लिए ही हैज सपोज टू बी हो उसे यहाँ होना चाहिए था दे के साथ यूज़ करते हैं तो दे के साथ हैव नहीं लगाएंगे दे के साथ हैड ही चूँकि हैड ही लगता है तो दे हैड सपोज टू बी हो उन लोगों को यहाँ होना चाहिए था ओके okay, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है वो मैं बता रहा हूँ जैसे मुझे यह करना होगा आई हैव टू डू दिस यहाँ पे डू रह गया है ठीक है आई हैव टू डू दिस दिस इज टाइप ऑफ आई हैव टू डू दिस मुझे यह करना होगा उसे यह करना होगा हिल हैव टू ही विल हैव टू डू दिस देखिए यहाँ पे सही रह गया ठीक है ही विल हैव टू डू दिस ही विल हैव टू डू दिस ठीक है उसे यह करना होगा ठीक है एंड वर्ड देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ही के साथ हैज़ नहीं लगा ही के साथ भी हैव ही लगा है तो इसको ध्यान रखेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज क्या करूँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वट टू डू आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड ठीक है वट टू डू आई रियली कैन नॉट अंडरस्टैंड क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा ओके नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज संभव है ऐसा हो सकता है इट इज़ माइट पॉसिबल और इट माइट पॉसिबल संभव है ऐसा हो सकता है जैसे कि मैंने अपना दोपहर का लंच खा लिया है या दोपहर का लंच ही होता है मैंने अपना दोपहर का खाना खा लिया है या मैंने अपना डिनर खा लिया है तो कैसे बोलेंगे इसको आई हैड माई लंच ठीक है अगर आप इसको हैव लगा के बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है आई हैव माई लंच मेरे पास दोपहर का खाना है ओके मेरे पास दोपहर का खाना है तो ध्यान रखेंगे नेक्स्ट वन है आप मुझे बता सकते थे यू कुड हैव टोल्ड मी ठीक है एंड इसी को अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप ही के साथ यूज़ करें तो ही के साथ हैज़ नहीं लगाना है ही कुड हैव टोल्ड मी ही कुड हैव टोल्ड मी वह मुझे बता सकते थे ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वन इज इज़ नॉट इट है कि नहीं या है या नहीं इस तरह के सेंस को यूज़ करते हैं तो क्या बोलते हैं इज़ नॉट इट है कि नहीं नेक्स्ट वन इज शायद मैं यह कर सकता हूँ पर आई कैन डू इट शायद मैं यह कर सकता हूँ नेक्स्ट वन इज़ अब आप और क्या चाहते हैं What else you want now? 
ओके नेक्स्ट वन इज मैं वहाँ साढ़े ग्यारह बजे तक पहुँच जाऊँगा आई एल बी देयर बाई एलेवन थर्टी ए एम और पी एम वट एवर ओके नेक्स्ट वन इज उसने रोना शुरू कर दिया ही स्टार्ट टू क्राई ओके एंड नेक्स्ट वन इज आई बिगेन टू वर्क आई बिगेन टू वर्क मैंने अपना काम शुरू कर दिया यहाँ पे एक ध्यान देंगे बिगिन और स्टार्ट है ना दोनों का मतलब होता है शुरू करना तो डिफरेंस क्या रह गया बिगिन और स्टार्ट में तो बिगिन जब भी हम लोग फॉर्मल यूज़ करते हैं फॉर्मल होता है सलीके से यूज़ करते हैं तो बिगेन लगाते हैं और कैजुअली यूज़ करते हैं तो स्टार्ट लगाते हैं तो रोना इज़ अ कैजुअल थिंग स्टार्ट टू क्राई बट काम शुरू करना इज़ अ फॉर्मल थिंग आई बिगेन टू वर्क ठीक है एंड यहाँ पर आपको पास्ट लगाना है आई बिगेन जो है वो पास्ट फॉर्म है पास्ट यानी कि भी ओके okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आई शुड डू माई वर्क मुझे अपना काम करना चाहिए मुझे अपना काम करना चाहिए आई शुड डू माई वर्क दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है तो थोड़ा इसमें कम कम सेंटेंस लेके चल रहे हैं ताकि आपको फॉर्मेट कम लगे और आप याद कर सको आसानी से थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग देखते रहिए बी बैंक बी विद बी बैंक इंस्पायरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज एंड जो लोग नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारी वीडियोस आए एंड फेसबुक पेज पे भी आपको सेम टू सेम वीडियो मिल जाएगा जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं वहाँ पे आप फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए वहाँ के नोटिफिकेशन के लिए ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग देखते रहिए बी बैंक